ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಶಾಸಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಪುರಸಭೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರು ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೊತಿನಮಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಹಮದ್ ರಸೂಲ್ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣ ಸಾಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೇವ ರೆಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ಸರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ದಂಡವತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಇ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಡಿಪೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಈಗ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಮತ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಬರೇ ಹಣ ತರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ರೋಡ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾದರಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅದು ಬರೇ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟಿ ಪಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದ ತಮಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒರಿಯನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರಕವಾಗಿ ತಂದ್ವಿ ಅದು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೆ ಇತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುದಾನ ಬರ್ತದೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ರೋಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಡಲ್ ಮಾಡ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಡಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಚಿತಾಪುರ್ ಇಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾವ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಈ ಈ ಒರಿಯಾಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ ತಾಳ್ಮೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್
ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಹೊರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಏನು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಥವ್ರು ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ